Je suis ravie d'être devant vous pour vous parler de nos rivières et plus particulièrement de leur qualité. Pff, encore une écolo bidon qui va nous gonfler avec ses petits poissons. Pas du tout. Je vous propose ici de réfléchir ensemble à comment contribuer à la restauration des rivières. Moi, c'est Amandine, et jusque récemment, j'étais chargée de mission dans un syndicat de rivières. Comment devient-on chargé de mission milieu aquatique hein C'est lors d'une sortie professionnelle, pendant mon BTS gestion de l'eau, que j'ai découvert le quotidien d'Alice, une technicienne médiatrice de rivières. Je me cherchais une activité professionnelle qui aurait vraiment du sens. Ce fut une évidence devant l'étendue de son savoir et le bien fondé de toutes ses actions. Pour me préparer au mieux, j'ai donc suivi un master en ingénierie des milieux aquatiques et des corridors fluviaux. La restauration des rivières a ensuite été ma préoccupation quotidienne pendant près de 12 ans. Mais revenons-en à nos cours d'eau. Je voudrais tout d'abord vous montrer cette carte. C'est la dernière en date. Elle expose la qualité des rivières de France. Bon, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre. Les cours d'eau en bon et très bon état sont globalement sur des zones reculées et ou infertiles. Ils n'ont donc pas été contaminés par les activités humaines. Pour les autres, c'est assez catastrophique. L'objectif était à l'origine d'atteindre le bon état pour 66% des cours d'eau en 2015. La réalité, c'est qu'en 2019, seuls 43% des cours d'eau l'avaient atteint. 43%. Les rivières de France sont globalement dégradées dans leur morphologie par des anciens travaux de curage, recalibrage, rectification. Elles sont également altérées par des pollutions diffuses, notamment par les excès de nitrates et de pesticides. On relève aussi les prélèvements d'eau excessifs et les pollutions ponctuelles. C'est dire encore le chemin à parcourir pour atteindre ce fameux bon état. Alors pourquoi vous dire tout ça Pour deux raisons principalement. La première, le premier détail que bon nombre d'entre vous ignorent sûrement, c'est qu'en moyenne, un tiers de notre eau potable provient d'une eau superficielle, c'est-à-dire d'une eau prélevée dans un cours d'eau. Vous comprendrez donc que si cette eau est de mauvaise qualité à la base, il est ensuite indispensable d'effectuer des traitements coûteux pour la rendre consommable. La deuxième raison, c'est que dorénavant, la majorité des eaux usées se trouvent en système séparatif, c'est-à-dire que les eaux de pluie n'y sont plus mélangées. Cela engendre moins de surcharge pour les stations d'épuration, mais c'est dire aussi que ces eaux de pluie, qui s'écoulent dans les fossés, rigoles, caniveaux, se retrouvent dans les rivières sans traitement préalable. Imaginez alors les horreurs que les espèces aquatiques voient débarquer. Mégots, chewing-gum, microplastiques, résidus d'hydrocarbures, et j'en passe. Concrètement, la majorité des pollutions observées s'est faite après les années 50, avec l'urbanisation, la mécanisation, le remembrement, les produits phytosanitaires, les produits ménagers et bien d'autres. Avec ces quelques révélations, vous comprendrez donc qu'intervenir pour rétablir la qualité des rivières est finalement notre affaire à tous. C'est d'autant plus vrai que la loi sur l'eau de 1992 instaure un principe fondamental. L'eau devient patrimoine commun de la nation. Sa protection et sa mise en valeur deviennent d'intérêt général. D'un point de vue plus pratique, je vais essayer de vous emmener dans mon quotidien. Imaginons enfiler des bottes, un sac à dos, et allons parcourir les bords de rivière. Je vous emmène pour des explorations à l'échelle d'un bassin versant. Cela correspond à l'ensemble de la zone drainée par les pluies et qui permet l'alimentation des rivières. Dans ce bassin versant, il y a plein d'activités qui peuvent perturber le bon fonctionnement des rivières. Déchets ménagers, rejets industriels, drainage agricole, etc. En premier lieu, commençons par 
l'observation. C'est faire un diagnostic de tous les dysfonctionnements, un peu comme une auscultation chez le médecin. L'étape suivante, c'est de faire un listing de toutes les actions pour permettre de solutionner ces dysfonctionnements observés. Mais attention, dans la réalité, on n'a jamais les moyens de tout entreprendre. Donc il faut faire des choix et établir des priorités. Vient ensuite l'étape cruciale, la médiation avec les propriétaires. Et oui, saviez-vous que la majorité des rivières de France relèvent de la propriété privée Et sans leur accord, on ne peut rien faire. Alors on prend bien le temps d'aller leur expliquer le bénéfice des travaux qu'on leur propose. La dernière étape, une fois les accords en poche, c'est de faire intervenir des entreprises spécialisées. Dans un premier temps, elles interviennent pour tailler la végétation, abattre les arbres morts ou dangereux. Elles restaurent ensuite le lit de la rivière afin de créer des formes et des sinuosités pour retrouver un fonctionnement plus naturel. Les entreprises peuvent parfois réaliser des abreuvoirs pour les animaux afin d'éviter qu'ils piétinent la rivière et ne la contaminent avec leur déjection. Notre rôle dans tout ça, c'est de vérifier que tout se passe bien. Pour la biodiversité plus globale, on plante des arbres là où il n'y en a plus, afin de faire de l'ombre en surface, de maintenir les berges avec les racinaires et d'éviter enfin, de réduire les ruissellements venant des parcelles. On restaure aussi des zones humides, notamment pour maintenir et rétablir une biodiversité faunistique et floristique. Mais ces zones humides sont aussi très importantes car elles permettent de filtrer les pollutions qui viennent du bassin versant. Et elles permettent aussi de maintenir un niveau minimum d'eau l'été car elles fonctionnent comme une éponge. Vous avez là quelques actions qui permettent de rétablir la qualité des rivières. Ce qui m'a vraiment passionnée et animée dans ce métier, c'est la médiation. Aller rencontrer les propriétaires, les élus, leur expliquer tout ce que je viens de vous évoquer. Quand on obtient les accords, c'est une vraie satisfaction. Parce qu'on sait qu'à la fin, on contribue à quelque chose de vraiment chouette. C'est finalement être ambassadeur de la rivière, et essayer de corriger ce que l'homme a abîmé par ses activités. La voilà, ma mission qui a du sens. Alors, même si la gestion des rivières est une compétence des collectivités territoriales, chacun peut agir à son échelle, que ce soit à domicile ou au travail, et je vous propose ici quelques actions à votre portée. Participer à des actions de nettoyage en bord de rivière. Surtout dernièrement, car les crues ont amené un certain nombre de plastiques et d'encombrants en tout genre. Éviter de mettre des produits toxiques ou dangereux dans l'évier ou dans les eaux pluviales, car in fine, ça repart à la rivière. Essayez de fabriquer par vous-même vos propres produits ménagers, car cela permet d'éviter d'utiliser des substances phosphatées qui contamine les eaux de rivière. Réduire l'utilisation des désherbants, notamment parce que ça évite de polluer les sols puis les eaux. Désimperméabiliser, c'est-à-dire débitumer, et planter des arbres, car cela permet de réduire les ruissellements de surface et une meilleure infiltration des pluies dans les sols. Et surtout, surtout, Sensibiliser vos familles, amis, collègues à l'importance de préserver la ressource en eau. Voilà, vous avez l'essentiel sur la restauration des rivières. On remballe nos bottes et notre sac à dos. Alors, ça vous paraît sorcier À travers ce récit, j'espère vous avoir convaincu que les rivières, c'est finalement notre affaire à tous. 
on peut agir chacun à notre échelle, parfois par de petits gestes, pour permettre l'atteinte du bon état des rivières. À ce propos, je vous ai dégoté deux citations que je vais vous donner. Si vous pensez être trop petit pour faire quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Souvenez-vous que de la conduite de chacun dépend le sort de tous. Merci de votre écoute.